ഇത് ചെറുവത്താനിയുടെ കഥയാണ് ചെറുവത്താനിയിലെ ഭദ്രയുടെ കഥയാണ് അവൾക്ക് ചുറ്റും ജീവിച്ചിരുന്ന വിചിത്ര സ്വഭാവികളായ മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് മനസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരവേഗം പിടച്ചുപോയ അവളുടെ പാവം ചെറിയമ്മയുടെ കൂടെ കഥയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെച്ചിക്കാട്ടിലെ അച്യുതം കുട്ടിയുടെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് എന്താ അസുഖം എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താ പറയാ അല്ല എന്താ പറയാ അല്ല ഒരു തരം ഭ്രാന്ത് ആരാണ്ട തള്ളയ്ക്ക് ഭ്രാന്തിളകിയ കാണാൻ നല്ല ചേല എന്ന് പറയരുത് മോനെ മനസ്സിലേടെ പട്ടി ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമ ഭദ്ര ജയ ശ്രീരാമ രാമ രാമ എന്ന് രാവിലെ ഇരുന്ന് പാടിക്കോളൂ മനുഷ്യൻ ഉറക്കം കളയാനായിട്ട് എടീ ഭദ്ര ചായ പേപ്പറും ഓ തെച്ചിക്കാട്ട് അച്യുതം കുട്ടി ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെയാണല്ലോ എവിടേക്കാമ്മേ പുറത്തെത്ത് ഇരുന്നാത്തിരി ഇളവയിൽ കിട്ടും ഞാൻ പിടിക്കാം ഉമ്മറത്തേക്ക് പോണെങ്കി എന്നെ വിളിക്കാരുന്നില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും തപ്പി തടഞ്ഞു വീണാലോ എന്നെ എന്തിനൊക്കെയാ വിളിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ നിനക്ക് പണി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാ ഇടവപ്പായ് തുടങ്ങി ഭൂമി തണുത്തു വെച്ചാ പിന്നെ തുടങ്ങുകയായി രാവിലെ എണ്ണ തേച്ചു കൂടി കുഴി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നവധാന്യ കഞ്ഞിയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഒമ്പത് തരം ധാന്യങ്ങൾ ഇട്ട് തയ്യാറാക്കണേ ഉണ്ണ നേരാവണ വരെ അവനുള്ളിൽ കിടക്കും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണകാലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുവോ ചായ ഉമ്മറത്തേക്ക് ചായ കൊണ്ടുവരുമ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്ന് അറിയണം ഇതിപ്പോ ഗോപാലൻ ആയോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചായ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് കുടിക്കാം അങ്ങനെ വെറുതെ കുടിക്കാൻ നല്ലത് പച്ചവെള്ള ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ത് ചായടി ഒട്ടും മുഴുപ്പില്ല പാലിന് അതെ വല്യമ്മേ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വല്യമ്മയുടെ അത്ര ഇവിടെ ആരും പോരില്ല ഞാൻ വളരെ മോശ അത് അവളൊന്നും വെച്ചതാ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൂടേന്നാതിന്റെ ധോനി അല്ല സത്യത്തിൽ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുന്നത് ഭാഗം വെപ്പും വേർതിരിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ അമ്മയെ ഉടപ്പറുന്ന കുട്ടികളും എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കണ്ടോ ഓഹോ അപ്പൊ ചെക്കിങ്ങിന് വരുന്നതാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഒരു നിരന്തര ശല്യക്കാരൻ ജോർജ് ബുഷ് ഹലോ അല്ല ഭാമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ പോയില്ലോ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ചു നോക്കൂ ശരി ശരി വെക്കട്ടെ എന്താ നീ കാട്ടണേ ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞേ കൊളത്തിൽ പോയി മുങ്ങാൻ ഒരു വിളി വന്നു പഴനിമലയിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുപ്പത്തൊന്ന് നാൾ വ്രതം എന്നിട്ട് മല കയറി ചെന്ന് ദർശനം ഹര ഹരോ ഹര ഹര എവിടെങ്കിലും പോയി അടങ്ങിയിരുന്നോണം ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി കിണറ്റി കൊണ്ടിടരുത് ആ ചുങ്ങിട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞോണ കിട്ടിയ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവർ ഞാനൊരു സമ്മാനപ്പതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാർക്കോടകൻ ഹര ഹരോ ഹര 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 ഹരോ ഹര എന്റെ ഭരവരപ്പ ഇവളെ കൊണ്ട് വെള്ളം വെക്കുമ്പോ പാത്രം നിറയെ വെച്ചൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കുളുമറി ചൂടുവെള്ളം വേണം എന്റെ ഷർട്ട് മുണ്ട് ഇസ്തിരിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ രാവിലെ തൃശൂർക്ക് പോണം ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ ഒരു തില്ലുള്ളു ഇവിടെ നിനക്ക് രണ്ട് ദാസികളെ ശമ്പളത്തിന് വെക്കാൻ ഞാൻ ഷർട്ട് മുണ്ടും നല്ല വാടി പോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നി ഇന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ അവിടെ എരപ്പ വേഷത്ത് ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മുഴുവനും കൂടി ഇവിടുന്ന് കപ്പൽ കയറ്റി വിടുന്ന ദിവസം ഈ നാടിന് മോക്ഷം കിട്ടുക 
അന്ന് വല്യമ്മാവൻ കത്തി നിൽക്കണ കാലം ഒന്നാനി താലൂക്കില് നീ ഇറങ്ങണില്ലേ ശാരദ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബസ് അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും കേട്ടോ ശാരദ ശാരദ എടത്തി എന്താ കുട്ടിയെ ധർമ്മം വീട്ടില്ലേ ഇല്ല ഡ്യൂട്ടിയില്ല കിഴക്കേടത്ത് അമ്പലക്കുളത്തിൽ ഒരു ശവം പൊങ്ങിയിരിക്കണോ അത്രേ അതാരാപ്പാലേ ഞാൻ അത് നോക്കിട്ട് വരാം താൻ അവിടെ തന്നെ നേടരുത് അവിടെ വന്ന് വേഗം പറയണം എന്റെ കുട്ടി ഒന്ന് വേഗം നടക്ക് ബസ് പോകും കേട്ടോ അറിയോ താരാത്ത പ്രകാശ എന്നെ വന്നു നീ രണ്ടു ദിവസമായി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ബോംബെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവോ പിന്നെന്താടോ ഈ ചെറുപത്താണിയിൽ അന്തസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികളൊന്നും പറയാൻ നീയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ അന്തസ് വിടാതെ തന്നെയാ ഞാൻ ഒരു കല്യാണാലോചനയുമായിട്ട് തെച്ചിക്കാട്ടി ചെന്നത് സാമാന്യം കേമായിട്ട് ഒരു കുടുംബം പോറ്റാന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ അച്ഛനും കുട്ടിയേട്ടൻ എന്തോ കാരണം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാനശാലയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് കണ്ടുവെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ പ്രകാശ അതിനുശേഷം എത്ര ആലോചനകളാണ് ഇവൾക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏട്ടൻ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവരുത് പോട്ടെ ശാരദേർത്തി വരട്ടെ വെറുതെ പറഞ്ഞാട്ടോ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ആ പ്രകാശ ഭാര്യക്ക് വിശേഷം എന്തെങ്കിലും വിശേഷത്തിന് ഏഴു മാസമായി ആഹാ ശരി എന്നാ ഈ പറയണതിലും കാര്യമില്ലാതില്ല അച്ഛനും കുട്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടും ഓരോ മുട്ടാപ്പോക്ക് പറഞ്ഞ് മുടക്കിയിട്ടും തന്നെയാ നിന്റെ കല്യാണക്കാരി ഇങ്ങനെ നീളണേ കല്യാണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെക്കാം തീരും ശാരദേടത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങള് അപ്പോ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും നിർന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കാൻ നീയെ ലോകത്തിന്റെ അല്ല നിന്റെ വീടെന്ന് പറയണ മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായി പറയണേ ആമ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ ഇനിയിപ്പോ അധികമൊന്നുമില്ല ഉം വന്നിട്ട് കാണാം അവള് നിന്നെ പോലെ പൊട്ടിയാവില്ല നിന്നെ പോലെ ഒരു കറവ് പശു വാൻ അവള് നിക്കുമെന്ന് കണ്ണെന്നെ അറിയണം സതീശോ സമയം ഒമ്പതേ കാലായി കിഴക്കോട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അതേടാ മുമ്പി വന്ന് ചാടണ്ട മോന്ത പൊളിയും ആ തെച്ചിക്കാട്ടില് അസ്പ്രസ് അടിച്ച് ചത്താലത്താ ചാരുതെടുത്ത് പോനെ നിനക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളും ഇല്ലേന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ അവരോട് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചതേ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയരുത് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യകളെന്നുള്ള ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് പറയല്ല ഈ കൈ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഭാഗ്യം നമ്മള് സമയത്തിന് അതേ ബസ് വന്നു ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് കേരളം മോളെ മോളെ തെച്ചിക്കാട്ടിലെ അച്ചുകുട്ടി സാറിന്റെ പെങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താത് എനിക്ക് ബസ്സിൽ പോണം ഒന്ന് വീടോ എനിക്ക് പോണം ഞാൻ കൊറേ ദൂരത്ത് വരിയല്ലേ മോളെ എന്തായിട്ടാട്ടിലെ അച്ഛൻ കുട്ടി സാർ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് മോളെ അതെ ഞാൻ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ധർമ്മന്റെ ഭാര്യ ശാരദ നിങ്ങൾ ആരാ ആ നായിന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ ഇവളുടെ വാങ്ങളാ അവങ്കാരനും കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സാധുവാണ് ഞാൻ എന്റെ മോന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ആകണ്ടായിരുന്ന ആറര സെന്റ് പണയം വെപ്പിച്ചിട്ട് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക കൊണ്ട് ആ കാലമാണ് പോയത് ഒരാണും തുണിയില്ലാത്ത എന്റെ കഥ എന്താന്ന് അറിയോ കിടപ്പാടം വിട്ട് നടു റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അല്ല അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ പിന്നെ എന്റെ തലോടാണ് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞ ഇച്ചിത്ര ഇവളും കൂടെ അറിയണം അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം വലിയ പൗരൻ രാവിലെ സാരിയും ചുറ്റി ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നാൾ ആ തെണ്ടീനെ തപ്പി നടന്നു ഞാൻ ഞാൻ ലേറ്റായി ഇല്ല 
ഒരാള് പക്ഷെ ഇന്ന് ലേറ്റാ എത്തിയിട്ടില്ല വത്സ മാഡം വന്നോ വന്നിട്ടുണ്ട് കടന്നല് കുത്തി പോലെ മുഖവും പിറപ്പിച്ചകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ല ആയമ്മക്ക് പല ഫൈൽസിന്റെ കമ്പ്ലൈൻ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ ഭദ്ര വന്നില്ലേ ഇപ്പോഴെത്തും ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എപ്പോ വരും എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാഡം എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാൻ പറയണം മാഡം ഇന്നും ലേറ്റ് ആണല്ലേ ലൈറ്റ് അല്ല സ്ട്രോങ് ആ നാശം പിടിച്ച സ്ത്രീ കാരണം ബസ്സും കിട്ടിയില്ല ദൈവമേ എനിക്കിന്നും ചീത്ത വെക്കാനാണല്ലോ വിധി ആ വന്നോ ചെല്ലു വത്സ മാഡം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കാനല്ലേ അല്ല നിനക്കൊരു ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക വാങ്ങി തരാനാണ് തോന്നണേ അപ്പൊ പിന്നെ സമയത്തിന് ഇങ്ങ് വരാല്ലോ പോടി പട്ടി മനപൂർവ്വം ഒരു വീടിന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ എന്നെ തലയില എന്നാ പിന്നെ ജോലി രാജി വെച്ച് വീട്ടു ഭരണമായിട്ടിരുന്നാ പോരെ വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ മെനക്കെടുത്താതെ ആ വാസു ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ ഞാൻ ആ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡി എം ഓഫീസിൽ പോയി എന്ന് പറയണം മേഡത്തിന്റെ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പേരാ എന്തൊരു സേവന മനോഭാവം ഇനിയിപ്പൊ സുഖായില്ലേ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നഴ്സറിയിലൊന്നും പോണ്ടല്ലോ ഇനി ഏട്ടന്റെ കൂടെ അടിപിടി കൂടുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അരുൺ ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു എന്താ ഒരു പൂപ്പുഞ്ചിരി ഹേയ് ഒന്നുമില്ല പ്രഥമനും പാൽപായസം അകമ്പടിയായി ഒരു സദ്യ കിട്ടാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത് തന്നെ ലീവ് എടുത്ത ഒരു ദിവസം ഗുരുവായൂർ വയ്ക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ കല്യാണങ്ങളെ സീസണാ ഭഗവാനെ എന്തോഴാം ഓസിന് എവിടെ നിങ്ങളും ഞണ്ണാൻ ചെയ്യാം ഭദ്ര പറഞ്ഞ ആ വീട് കിട്ടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീട് വാടക അഫോർഡബിൾ പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞുണ്ട് ഈ നാട് കാണാനും പിന്നെ ഒരു നാട്ടുകാരിയെ കാണാനും അതിനു മുമ്പെങ്കിലും എനിക്കുള്ള ആൻസർ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒന്നിനുള്ള ഉത്തരവ് എനിക്കറിയില്ല ജയന്തിയെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൾ കണ്ടുപിടിക്കും മനസ്സിലെന്താണ് ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങളുള്ള കുട്ടിയാണ് സർ അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരാൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ആ ഇത് നടന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ മഹാഭാഗ്യം എന്റെ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് എന്റെ കണ്ണട എടുത്ത് കെണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടോ നീ എത്ര ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഇല്ലാന്നേ പറയും ഊണില് പിടിച്ചു കെട്ടി ചൂരിൽ മയക്കാൻ അറിയാൻ എനിക്ക് സത്യം പറയാൻ അറിയാലോ എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഈ വീട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണട കാണാനില്ല ഈ മൂതേവി എടുത്ത് കെണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാ മൂതേവി നിന്റെ അച്ഛൻ വേണ്ട വലിയ മമ്മി താനണ്ട ഭ്രാന്ത മുഴുവൻ ഭ്രാന്ത് വലിയ ആസ്പത്രി ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടിൽ പുറിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആ ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം കേട്ടോ ഇങ്ങട് വരെ എന്തിനാ ചെറിയ മീൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ നോപ്പിക്കണത് ഭ്രാന്ത് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പാടുവോ മോളെ വാ എന്താന്നറിയില്ല ആ തലച്ചുറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കണം എന്ത് നോക്കിയിട്ടെന്താ പറയണ ഗുളിക സമയത്ത് കഴിക്കില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഇന്നും വൈകും കേട്ടോ മതി ബാക്കി ഞാൻ എന്താ വെച്ചാ വെക്കോ വേവിക്കോ ചെയ്യാം ചോറായി കറി ഇപ്പൊ തന്നെ ആവും അമ്മ പോയി കിടന്നോളൂ തലച്ചുറ്റലും കൊണ്ട് അടുക്കളെ തിരിയണ്ട ഞാൻ കൂടണോ കുട്ടാ എന്റെ അമ്മേ ഇതെന്താ ഇത് ഈ വേഷം കൂടെ സ്ഥിരാക്കിയോ പഴനി പഴനി ഹരഹരോ എന്റെ ഹരിഹരൻ അങ്ങട് പോയേ ഹരഹരോ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ചോറും കറിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് 
സമയത്തിനിവിടെ ഉണ്ടാവണം കഴിക്കുകയും വേണം വരണു കഴിഞ്ഞ മാസം നിർത്തി കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നീ വരുന്ന സമയം കളയല്ലേ തൃശൂർ എത്താനുള്ള ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ കീശയെ കാശില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കടി ഇങ്ങനെ വെന്ത് ചെയ്യാ തിന്നാൻ കൊള്ളുവോ വേറെ ഉണ്ടാക്കാം എന്താ ചെറിയ മേ കാണിച്ചേ എന്താ ആ ചോറിന്റെ കല എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ഇട്ടു എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ തേവര അത് വെന്ത് ചീഞ്ഞു പോയി ഹരഹരോ വേറെ നല്ല ചോറ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഹരഹരോ വയ്ക്കാന്റെ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂടർത്തിയമായ ഇനിയിപ്പെന്താ ചെയ്യാ നീ പോകാൻ നോക്കൂട്ടിയേ പട്ടിണി കിടക്കട്ടെ എല്ലാണോ ഇടി നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്തെങ്കിലും പറയണോ പിന്നല്ലാതെ ബസ്സിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഈ നടപ്പ് നടക്കണേ പറയടി എന്തെങ്കിലും പറ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതിയെങ്കിൽ പറയാം ആരോഗ്യമന്ത്രി പി ശങ്കരൻ സർ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാ അതിനെന്താ അയ്യേ എന്താടി ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ തടഞ്ഞു വെച്ച ഇൻക്രിമെന്റ് പാസ്സാക്കാൻ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലേ കഴിയൂ അത് പാസ്സായാലേ എന്റെ തൽക്കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ആരെ അടി ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് എന്റെ അമ്മ പറയാറുണ്ട് നല്ലത് നായ്ക്കറിയില്ല ആണോ മോളെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്തായാലും എന്റെ അമ്മേ ഇത്ര ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വഴികളാവും നന്നാവുക അമ്മേ ഇതാണ് ഭദ്ര ചടാ ഇതെങ്ങനെ നിന്റെ മുഖത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു എലിപ്പിയ ചിരി അല്ല ഇത് എവിടുന്നാ ഓടി വരണേ വല്ല പട്ടിയും കടിക്കാൻ വന്നോ ആ പട്ടി പട്ടിയല്ല എരുമ എരുമ കടിക്കാനോ ബാ കേറ് ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ വേണ്ട ഡോക്ടർ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം അമ്മ വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നീ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം വാ മോളെ അയ്യോ വേണ്ടമേ അയ്യോ ആരാ അത് ഭ്രാന്ത കല്ല് കെടുത്ത് എറിയാ വാ കേറ് ഞങ്ങൾ വന്ന രക്ഷയായെന്ന് പറ കേരളം കേറിക്കോ കേറിക്കോ താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു വാടക വീട് കിട്ടി നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടാവും ഉറപ്പാ അരുൺ ഫോണിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നല്ല വീട് നല്ല നാട് എന്റെയും ദേവിയുടെയും ഒക്കെ നാട് മഞ്ചേശ്വരത്ത എക്സ്ട്രീം നോർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ വഴിയൊക്കെ കാപ്പിയാണോ ചായയാണോ ഇഷ്ടെന്ന് ദേവി ചോദിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല അയ്യോ സോറി കാപ്പിയാണ് ഇഷ്ടാവോ മതി എന്തോ ഇഷ്ടാണ് ഗുഡ് ഞാനും അതെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ആതിഥേയരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കില്ല അവർ തരുന്ന എന്തായാലും സ്വീകരിക്കും ബാബുജിക്ക് നല്ലൊരു ലിസ്ണറിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ബാബുജിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടായി എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതെന്താ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഒരേ പേര് വിളിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഭാമ ബാബു ഭദ്ര നോട്ട് ഭാമ ഓ ജയന്തി പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ആമ ആ കുട്ടി മെഡിസിന് പഠിക്ക ഐ തിങ്ക് ഷീസ് ഡൂയിങ് ഹൗസ് സർജൻസി നീ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഒന്നും പറയാറുമില്ല ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാറുമില്ല ഇന്നറിയാതെ കാറി കയറി പോയതല്ലേ ആ ഭ്രാന്തി കാരണം ഞാൻ ആ പേരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്റെ പേര് മുസാഫിർ ബാബു അരുണിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ദേവി കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ വേണ്ടല്ലോ 
ഞങ്ങൾ രണ്ട് മനുഷ്യർ മാത്രമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു മോൻ ജനിച്ചപ്പോ അവൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു അമ്മയെന്ന വാക്ക് ഉറച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാവണം ബാപ്പയ്ക്കും അച്ഛനും പകരം ബാബുജി എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇവന് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ വിശ്വാസമാണ് ഇവന് തെറ്റു പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇത്രയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഈ വീടിന്റെ സ്വന്തം ആവാൻ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചാൽ വരല്ലേ ഇയാള് അരുൺ അരുൺ നിന്റെ അമ്മ ധൃതി കൂട്ടുന്നു അധികമൊന്നും കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ അവൾക്കെന്ന് ഭാഗ്യവാനാ നീ നല്ല മോളാ അവള് ിയണിഞ്ഞും 
ನರು ಕೊಂಗು ಮತ್ತಿಲದ ಮೋಡೆ ಕನಗಾಂಗುಲಿಯ ಮಣಿಯುನ್ನ ದೇವ ಸವಿಧೇ ವಿಲೋಲ ನೀಯೇ ಇದಗಣಿಯುನ್ನಲ್ಲ ಕುಮುದಿನಿಯುಡ ಕನವನಿ ಲಾವಳಿಯು ಇದಗಣಿಯುನ್ನಲ್ಲ ಕುಮುದಿನಿಯುಡ ಕನವನಿ ಲಾವಳಿಯು ಉದಿಯರು ಜೀವಿದ ಮಣಿಗೈಲು ನದಿ ಕುರುಮೊಡಿ ಮುಳ್ಳದಲೇ ಆಲಿಲತ್ತಾಲಿಯು ಮಾಯಿ ಬರು ನೀ ತಿಂಗಳೇ ಇದಿಲೆ ಇದಿಲೆ ಆವಣಿ ಪೊಯ್ಗೈ ನಾನು ಮೋಲು ಆಂಬಲು ಬರುವಾಯರಿಗೆ ಮಾನತ್ತಾಯಿ ಮುಗಿಲಗಲ ಮರೆಯು ಮೊರುಯ ಮತ್ತೆ ಅನುರಾಗ ಮಲಿಯು ಮೊರು ಮಾನತ್ತಾಯಿ ಮುಗಿಲಗಲ ಮರೆಯು ಮೊರುಯ ಮತ್ತೆ ಅನುರಾಗ ಮಲಿಯು ಮೊರು ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಕೂಟಲಂ ಕಳಿಕಲು ನೇರ ಕೊರೆ ಆಯ್ ಕಿಡಕ ನೋಕೂಟಿ ಈ ಮಾಸತ್ತೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪೊಳಿಞ್ಞು ಕಡತಿಂಡ ಮೇಲೆ ಕಡ ಆಂಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡತ ಪೋಲೆ ಎಡಿ ಬಿ ವಾಯ್ಪ ಎಂಗನೋ ಎಡಕಂಡಿ ವರು ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೀರ ಬಾಮಕ್ಕೆ ಎಂತೋ ಪಣ ಕೊಡ್ಸೈಕಣನ್ನು ಪರ್ಣಿರನಲ್ಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಲ್ಲರೆಯೊಂದು ಅಲ್ಲ 5000 ರೂಪಾಯಾ ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಒತ್ತು ಕಿಟಿ ಪಾಟ ಪೆರುದನೆ ವೇಂಡಿ ವನ್ನು ಅವಳದ ಪಡಿಪು ಅನ್ಯ ನನಕ್ಕೆ ಇತ್ರೇಂ ಭಾರ ಉಂಡಾಕಿದೆ ಎನ್ನಾಲ ಎಂದಾ ಅಮ್ಮೆ ಇನ್ನಿ ಅಧಿಕ ನಾಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲಲೋ ಪೊರತೊರು ಬೋರ್ಡ್ വെക്കാൻ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಮಾ ತೆಚ್ಚಿಕಾಡ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಕುಳು ಸಲೇ ಅದಲ್ಲಿ ನೋಕಿ ನಿಕುಂಬೋ ಓಟ್ ಬರಾಯ್ ಎತ್ರ ನಾಳಾಯಿ ನಾನು ಒಂದು ಅವಸರ ನೋಕಿ ಇಕ್ಕಿ ಆಯಿರನು ಇಪ್ಪಳ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೈ ಕಿಟ್ಟಿಯದ ಪರಚಿತ್ತರ ಚಾತನ ಸ್ವಪ್ರತಿ ಬಂದ ಬಿಡಿಪಟ್ಟದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರೆಟಿ ತಳ್ಳಿಟ್ಟೆ ಅದು ಮೂರಣೋನು ಇನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನ ನಡಪಾಕು ಕಡನ್ನ ಬೆಡಕಂಡ ಅಪ್ಪಿಟ್ಟೋ ಎ ಎಂದೆಂಗಿಲಂ ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಷೇಪಿಕಾನ ಪರಿಪಾಡಿ ಎಂಗಿ ವೇಂಡಾಟೋ ನಾನು ಅಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿಯಾರನೆ ವಿಳಿಕಿ ನಾನ್ ಪೋಯ್ ಅದಾ ನಲ್ಲದು ಎಂದ ರಾಮೋರ ತಲ್ಕಾಲ ನೀತಿ ಪಿಡಿಕೆ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿಯೋ ಬಾಕಿಯೋ ದೋಲೆ ತರಾ ಎನ್ನೆ ಇನೇ ಇಂಗೆ ನಡತಿಕರೆ ನಡಕೇಂಡಿ ವರು ಹಾ ಅಡಾ ನಿಂದೆ ಕಾಸೆ ಎಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅತ್ರ ನಡನು ಇನಿ ಇದು ನಿಂದೆ ಕಿಟ್ಟಾ ನೀ ಇನ್ನ ನಡಕಣ ಪೋ ಪೋಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಕೊಡ್ತ ಎನ್ನೆ ಬೇಣ ಬರಯ ಹಾ ಅಚ್ಚೂಟಿ 
ആ തെക്കും പുറത്ത് ഒരുത്തരുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലുള്ള ഒരു എന്താ അവന്റെ പേര് അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വേണമെന്ന് മിനിസ്റ്ററും ഞാനും ക്ലോസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒന്ന് പോയാ മതി ഉറുപ്പ് അമ്പതിനായിരം അത് മുൻകൂറ് വരാമെന്ന് മുഖം അടച്ചാൽ ആട്ടു കൊടുത്തു ഞാൻ അച്യുതം കുട്ടിയെ കൂടി അഴിമതിയുടെ അഴിക്കാലും എഴുത്താനാ നീ എന്റെ ഷർട്ട് മുണ്ടു വെച്ചിട്ടോ ആ പണം ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് ഏത് പണം ഭാമയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പലരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപയാത് അവളോട് പറഞ്ഞ അവധിയെല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ തെറ്റി എന്നെങ്കിലും അവക്കത് കൊടുത്തയച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താ മനസ്സിലായല്ലേ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പണം കട്ടു വന്നു ഏട്ടൻ എടുത്തിണ്ടാവും നീ കണ്ടോ നീ കണ്ടോടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന വേറെ ആരും അത് ചെയ്യില്ല അതിങ്ങ് തരൂ ഏട്ടാ ഗതി കെട്ട് നിക്കാ ഞാൻ ഇനി കൈ നീട്ടാൻ അറിയണ ആരും ഈ നാട്ടിലില്ല അങ്ങനെ അവൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാശ് കൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം മിഷ്ടാനം തിന്നുന്ന നിരക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ഗതികാരാണ് പറയേണ്ടത് അഹങ്കാരം ഞാൻ മാറ്റി തരാം എല്ലാറ്റിട്ട് ക്ഷമയ്ക്കൊരു അതിരുണ്ട് എന്റെ പേരിലായി ഈ വീടും പറമ്പൊന്നും മറക്കണ്ട ഏ കിട്ടുന്ന വലിയ ഇതും വിറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് അങ്ങ് പോവും പിന്നെ പെരുവഴിയിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടേണ്ടി വരും തള്ളയും മക്കളും ഈ തള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് ഒരു പെണ്ണ് പോലും കെട്ടാതെ ജീവിച്ച എന്നോടായി നെകളിപ്പ് കാട്ടണം കാശ് കെട്ടുന്നു ഇക്കാലം കൊണ്ട് അച്ചൊന്നും കൂട്ടി ഇടത്തേക്കൈ കൊണ്ട് ചെലവാക്കിയ കാശിന്റെ കണക്കെടുത്താൽ അത് ലക്ഷങ്ങളാ ഇക്ക ഇത് തന്നെയാ വീട് ഈ വണ്ടി എന്റെ അടുത്തൂട് അച്ചോട്ടാ ആരാടാ കോള നല്ല ബെസ്റ്റ് കോള അച്ചോട്ടാ നമസ്കാരം എവിടെന്നാ അച്ചോട്ടാ വിച്ചുവാ ഏത് വിച്ച അലുവിയാജി ചാവക്കാട്ടെ ഡ്രൈവർ വിച്ചു ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ മൂപ്പര കൂടിയാ നീ അലുവിയാജിയെ വാഷ് ചെയ്ത് കിടത്തി പുതിയ കേസ് പിടിച്ചോ ഇതാരാടാ ഉണ്ണി അവരാൻക കൂടിയുള്ളത് മോന ഉണ്ണി മോയി മൂപ്പര് ചെറിയൊരു കുടുക്ക് പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ കഴിച്ചിലാക്കാൻ പറ്റും ഗുണം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ കണ്ടില്ലേ ഞമ്മക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ടാവാൻ വന്നതാ വരാൻ എനിക്ക് സമയം സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കണം ഫീൽഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൗജന്യ സേവനത്തിന് തയ്യാർ എന്ന് പുറത്ത് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഉപ്പ നിങ്ങൾ വിവരക്കട് പറയല്ലേ സാറിന്റെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടണം ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് കൂടെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും ചെന്നിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ബേജാറോണ്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചാളെ സാറ് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറി വൺ മിനിറ്റ് കണ്ടോടി ആ നിങ്ങളെ കാണാൻ യോഗ്യന്മാര് വരുന്ന കണ്ടോ വരും അതാണ് തെച്ചിക്കാട്ട അച്ചതും കൂട്ടിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വണ്ടി എടുക്കണോ ഹലോ ആർ വി സാർ ഉണ്ടോ ആരാ ആ ഇത് മിസ്റ്റർ അച്യുതം കുട്ടിയാണ് ഫിലിപ്പാണോ നമസ്കാരം തെച്ചിക്കാടാണേ അതെ നമ്മുടെ പാർട്ടീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫണ്ട് റെഡിയാവാൻ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ സാർ ഹൈദരാബാദ് ഓ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ദുബായ് ഓഹോ ഞാൻ നേരിട്ട് വരാം യേസ് ഫണ്ട് റെഡിയാവും നോ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർബി ഹൈദരാബാദില നായിഡു വിളിച്ചാൽ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എത്തും അവർ ഭയങ്കര ക്ലോസ് അല്ലേ ആർബി നായരാണോ എസ് എം കൃഷ്ണയാണോ കർണാടക ഭരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ടോക്ക് അതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയ്ക്ക് സമുദായ സ്നേഹിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രതിയാണോ വാദിയാണോന്ന് നോട്ടമില്ല ആള് നായരാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രിഫറൻസാ പത്ത് ലക്ഷം തികച്ചെന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലേ സാറേ ചാമരാജിനാറിലും ഹുസൂറിലും നാല് ഗ്രാനൈറ്റ് ക്വാറിയാണ് പകരം ഉണ്ണി അവറാനെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് വാപ്പയ്ക്ക് മോനും പിന്നെ അതെ ഈ പിച്ചയ്ക്കും കൂടി ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ കല്ല് പൊട്ടിച്ചും കയറ്റിയച്ചും കളിക്ക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ഒരു വഴിയേ മുന്നിലുള്ളൂ ആ വഴി തുറക്കാനാ ഈ പത്ത് ലക്ഷം വെണ്ടർ ശിവമ്പിള്ളയുടെ മോൻ കൃഷ്ണകുമാറാണ് തൽക്കാലം സഹായിക്കാൻ നിക്കനോട് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് ആളെ അറിയില്ലേ ഏത് പിള്ളേടെ മോനായാലും വേണ്ടില്ല ആർമി നേർ അടുത്ത തവണ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ പോകുന്നു ക്യാഷ് മുന്നിൽ വെച്ച് കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നു മുങ്ങിച്ചാവണോന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടണ കച്ചത്തുരുമ്പ ഇത് പടച്ചോനെ ഇതില് ഈ
ഈ കുട്ടിയെ മറക്കാതിരുന്നാൽ മതിയത് അങ്ങനെ കാണാൻ ഒക്കുകല ഗുരുവായൂർ തൊഴാമെന്ന പരവാ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേലത്ത് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാ ഈ തള്ളു നിരക്കം കണ്ടിട്ടേ എന്നെ പറയാത്ത തെറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനില്ലേ സിലിപ്പേ തെച്ചിക്കാടാ ആ വാ വാ നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നേ പ്ലീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ റെഡി വാ എല്ലാരും കൂടെ വേണ്ട അച്ഛനും കുട്ടി മാത്രം വാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സാറേ പടച്ചോനെ നല്ലോം വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം അത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നെ തന്നെ പണയം വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിയ കാശ ഹെടോ ഈ പെട്ടിയിൽ ആർ ബി സാറ് തൊടുമ്പോ തന്റെ ജാതകം മാറിയെന്ന് കുട്ടിക്കോ ഫിലിപ്പേ അച്ചതും കുട്ടി നായരുടെ ഫയൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ബാഗിൽ തന്നെ വെക്കണം ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്ന മറ്റു പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക പ്രേയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പ്രശ്നത്തിനാവണം ആൻഡ് വിത്തിൻ അവേഴ്സ് എനിക്ക് റിസൾട്ടും കിട്ടിയിരിക്കണം സർ തിരക്കാണ് അച്യുതൻ നായരെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരണം സ്വസ്ഥമായി കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓ യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ സർ എന്റെ കുട്ടി നീ അയാളെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരൂടെ കഴിയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെതാ പിന്നല്ലാതെ അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിരി പറയണില്ല വാസുവേട്ടാ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ എതിരി പറയണേ അതൊന്ന് കേക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വീടിന്റെ സ്ഥിതി ഭാമയുടെ പഠിത്തം നീ വീടും വീട്ടുകാരെ മറന്നിട്ട് കൂടെ പോകണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ പങ്കുവെക്കാൻ ഒരാളായിട്ട് കൂട്ടാനാ വാസുവേട്ടനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വാസുട്ടാ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു ജാതിയെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടു ജാതി തന്നെയാ ആണും പെണ്ണും അതൊക്കെ വാസുകേട്ട നൈസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ ആദ്യം വീട്ടിൽ അമ്മയോട് കാര്യം പറ അത് ടീച്ചർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ബാക്കി ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ മുടക്കൊന്നും പറയണില്ല ആരച്ച ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും വാ ഭദ്രേ ഈശ്വര നിശ്ചയമായതെന്ന് കരുതുകൂട്ടി കാലം കുറച്ചായില്ലേ നീ ഈ ഭാരം ചുമക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ ചേച്ചി യോ ആ പയ്യനെ ചേച്ചി ഒന്ന് കാണണം നല്ല തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടിയാ ഓവറാക്കണ്ട നീ പൊടി കൊടുന്നു അല്ല ഇവളിങ്ങനെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് പഠിക്കണോണ്ട് ആർക്കാ ഇപ്പൊ ഗുണം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് ഇവിടെ തനിച്ച് സഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അച്ഛൻ കുട്ടിയുടെ പെണ്ണ് കിട്ടിക്കൂടെ ആരെ കിട്ടാന ഏ ചിലപ്പോ ഓവറായി എന്ന് വെച്ചാലും മരുന്നെങ്കിലും ഒന്നിനെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കൂ മഹാഭാവം പറയല്ലേ എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരും കൂടി കാണാൻ ബാമ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ എനിക്ക് ചില നിശ്ചയങ്ങളുണ്ട് ഇനി അവള് നോക്കണേ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇല്ലാന്നാ പറയണതെങ്കിൽ മൂന്ന് തള്ളാരുടെ ജീവൻ ഒടുക്കിയിട്ടെങ്കിലും നിന്റെ മോക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവണം അമ്മ എന്തൊക്കെ പറയണേ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചെന്ന് കാര്യം പറയട്ടെ വിളിക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവൾക്കും സന്തോഷേ ആവുള്ളൂ വിളിക്കടി എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ എടുപിടി എന്നൊരു തീരുമാനം പറയ വയ്യ പറയില്ല പറഞ്ഞ തന്റെ കൊനിഷ്ടല്ലാതെ ഒന്നും ആ തിരുവായിൽ നിന്ന് വീടില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് കുട്ടിയെ കൈപിടിച്ച് അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചാ മതി അങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കാള കച്ചവടല്ല ഏത് കൂട്ടരാണ് എവിടത്തെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയണം പയ്യന്റെ സ്വഭാവ വിശേഷം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടി തെച്ചിക്കാട്ടയാ അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇത്ര നേരം വാസുവേട്ടനും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാർ ലക്ഷങ്ങളും കാരണം ചോദിക്കുന്ന കാലത്താ എം ബി ബി എസിന്റെ വലിപ്പം ഒന്നും പറയണ്ട ഒരുത്തിയെ ഞാനും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറവാണ് മഞ്ചേശ്വര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും പോയി തിരക്കട്ടെ എന്റെ ധർമ്മേട്ടാ പോലീസുകാരെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോ അവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് അതിനിപ്പോ പോലീസുകാരുടെ സഹായം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു തന്റെ വേറെ ബോട്ട്സ് അറിയാൻ അതിപ്പോ മഞ്ചേശ്വരത്തായാലും പാറശാലയിലായാലും അച്ഛുതം കുട്ടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേട്ടെടുത്തോളം നല്ല ബന്ധമാ നീ ഒന്ന് സമ്മതം പറഞ്ഞ അവരൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ അപ്പോ അവരോട് വരാൻ പറയാല്ലേ അച്ഛൻ കുട്ടിയെ വന്ന് കേറണ സ്ത്രീയെ ആ വന്ന് കേറുന്ന സ്ത്രീയാണോ ചേട്ടനാണോ അറിയാൻ ആ വരട്ടെ ഹോ എന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ വരെ എത്തിയല്ലോ
അതെ കാപ്പി എടുക്കാറായോ എന്റെ ശാരദ എടുത്തെ എനിക്ക് വഴിയാട്ടോ ഒരുങ്ങിക്കെട്ടലും കാപ്പി കൊടുക്കലും ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചിലരുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നു ആ എവിടെ ആരെ പഴനിമല പാൽക്കാവടി ആലോചനകൾ പലതും വന്നതാ തെച്ചിക്കാട്ടുകാരുമായ ഒരു ബന്ധം മോഹണ്ട് പലർക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥിരിക്കും നിലയ്ക്കും ചേരണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ക്ഷീണത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞത് പയ്യനും പെണ്ണും ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ മിനിസ്റ്ററിന്റെ സ്വന്തം ആളാ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാ ഈ ജോലിക്ക് ഞാൻ വിടുന്നത് കുട്ടികളും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പിന്നെ ഒരു തേ ഞാൻ മെഡിസിൻ അയച്ചു ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ സ്വദേശം അങ്ങ് വടക്കാണല്ലേ നിങ്ങളും ഡോക്ടർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അലോപ്പ് തന്നെയാണോ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏറ്റവും പേരുള്ള ആളായിരുന്നു അത് റിസൈൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് വേണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ പണിയെടുത്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ പണമല്ല മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി അതാ വലുത് ആ കാര്യത്തിൽ തെച്ചിക്കാട്ട് അച്ചതും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഒരേ സ്റ്റാൻഡില്ല പണത്തിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞ് ചിലരി പടിയേറി വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണും ചോദിച്ച് അവരെ കച്ചതും കൂട്ടിയുടെ താനി തരം കണ്ടിട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ക്ഷീണത്തിലാണെങ്കിലും എന്താടി കാപ്പി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ചിറങ്ങിയതല്ലേ അതല്ല കാപ്പിയും കൂടി തയ്ക്കട്ടെ എന്ന് അയച്ചോ ആ പിന്നെ എനിക്ക് മധുരം കുറച്ചെടുത്താ മതി എന്റെ കൃഷ്ണ യശോധരാമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഭദ്രകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം കിട്ടണതാ തല്ലിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല നമ്മളായിട്ട് അയ്യോ ഇതെന്താ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവങ്ങളെ കാത്തോളെ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നെ ഇറക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആവും ശരി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനും ഏതിനും നാട്ടുകാർ ഓടി വരണ്ട പൂമുഖ തെച്ചിക്കാട്ടെ അത് അച്ഛന്റെ കാലം തൊട്ടേ അങ്ങനെയാ പിന്നീട് അത് തെറ്റിക്കാട്ട് അച്ഛതും കൂട്ടി ഇല്ലാണ്ട് നാട്ടിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നായി അറിയാലോ ഒരു സർവീസ് വരൂ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം അമ്മൂമ്മേ ഈ വക സങ്കര ജാതികൾക്ക് കൊള്ളാവുന്ന തറവാട്ടിൽ നിന്നും പെണ്ണ് കിട്ടില്ല തെച്ചിക്കാട്ടുകാർ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ശുദ്ധതയൊക്കെ വേണ്ടെടുത്ത ഈ ജാതി കള്ളത്തരം കാട്ടിയാൽ അതിനുള്ള പണി പറയും ശോഭമാവാം പക്ഷെ പരിധിയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കള്ളമാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ ചിട്ട കിട്ടിയിട്ടില്ല വാസു അത് മനഃപൂർവ്വം ഒളിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ഒരു നല്ല കാര്യം ഛേദമില്ലാതെ നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഛേദമുണ്ട് ജാതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോന്തായ ഉണ്ടെ ഗതികേടുള്ള ഒരുത്തര് തെച്ചിക്കാട്ട് അച്ചുതും കുട്ടിയുടെ പെങ്കളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല ചേതമുണ്ട് വരല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചാല് ഒരു സങ്കടവും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഡോക്ടർ പൊക്കോളു എനിക്കതിനൊന്നും കഴിയില്ല എന്റെ അവസ്ഥ അതല്ല പൊയ്ക്കോളൂ ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തിയതിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു
എന്താമേ വെറുതെ കരയാ അങ്ങനെ അതങ്ങട് കഴിഞ്ഞു വത്സ മാഡം ക്യാബിനിലുണ്ട് മേ ആയി യെസ് ആ ഇരുന്നാട്ടെ എന്നാ പറ്റി ഡോക്ടർ ശകലം ഗ്ലൂമി ആണല്ലോ അത് ചീറ്റി എന്ന് കേട്ടല്ലോ ആ പ്രപ്പോസൽ വാസു പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിഞ്ഞേ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ജാതി പ്രശ്നം അത് അവരുടക്കതല്ലോ എന്റെ ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ധീടിന്ന് ബൈ മാഡം ഡോക്ടർ അല്ല ഇത്രയും കൂടുതൽ കാലം ഞാൻ ഡി എം ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കാം സാങ്ഷൻ കിട്ടുമോന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയൂ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർന് ട്രൈ ചെയ്യാം അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റെസിഗ്നേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ വാട്ട് ഐ സെറ്റ് എല്ലാം മറക്കാനുള്ള ഒളിച്ചോട്ടൊന്നും അല്ല പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കൂടെ ഇയാളുടെ ഓർമ്മകളും ഉണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഈ മുഖം കാണാന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ആ പെയിൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശരിക്കും അഭിനയിച്ചു എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷെ എന്നെ തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ അതത്ര ഈസിയല്ല പിന്നെ ഭദ്രയ്ക്കും നല്ലതാ എന്നെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ നേരമായിട്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചോട്ടെ ഭദ്ര എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നോ ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ഈ കണ്ടുമുട്ടലും സംസാരവും ഇതും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളോട് ഞാൻ കാണിച്ച നെറുകേടിന് പ്രായശ്ചിത്തം ഇനിയൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്നെ പോവാൻ അനുവദിക്കണം ഇല്ല ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല പോയിക്കോളൂ ഭദ്ര ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും ഞാൻ തനിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഭദ്ര മറ്റാരുടേതോ ആയി എന്നറിയുന്ന കാലം വരെ അതാർക്കും വേദനയാവില്ലല്ലോ എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് അത് മാത്രം ആരുതെന്ന് പറയരുത്
ഞാനിവിടെ ഡൽഹിക്ക് പോയി പറഞ്ഞാ മതി വരാ ഒരു മാസം കഴിയുന്നു എന്ത് പൂക്കാരാണാവോ ആരെങ്കിലും തട്ടിച്ച് കാശടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള് തന്നെ ചെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയൂ എന്നോട് സമയം പോകട്ടപ്പാ പിച്ചു കേറി നോക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാണ്ട് കയറിയ കാര് ചെയ്യാൻ പറ്റും അച്യുതം കുട്ടിയെ കാണുന്ന വെച്ചാല് ആരെങ്കിലും രണ്ടാൾക്കാരെ തട്ടും പുറത്തേക്ക് അല്ലേ അവനെ ആ പത്തായത്തിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് തലക്ക് സ്ഥിരതയില്ലെങ്കിൽ യശോധരൻ നുണ പറയാറില്ല കൊണ്ടുപോ വളരെ ഉപകാരം സ്വാമി സ്വാമി നിന്റെ അമ
കൊണ്ട് പോടാ പട്ടി ഇവര് കൊന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിരുന്ന ഒന്നും മയത്തില് വേണേ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാതെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്താ ഇത് പടന്നൊക്കെയാൻ പറമ്പില് ഷൺമോന്റെ മുൻ ശിവാനന്ദ ഉലുവ ഇരുപതിനായിരം ചമ്പളവും പിന്നെ അപ്പടി ഇപ്പടി യാത്രാപ്പടി ഇനത്തിൽ അഞ്ചു വേറെ തന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈസൺ ഓഫീസർ എന്ന ബോർഡ് കഴുത്തിൽ തൂക്കിട്ട് വളർത്തി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ ആറാം ഭാര്യ തോണ്ടിക്കളിക്കാനല്ല കുട്ടിയിരുന്നോളൂ ഇരിക്കാൻ നീ വാ ചിങ്ങണി നീ ആ ചീരന്റെ അവിടുത്തെ ജോസഫേട്ടനോട് എൻ എച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പ്ലാനിട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ ബ്രോക്കർ ആശ്വസിച്ചോടാ പറയട ശിവാനന്ദ തെണ്ടിത്തരേം കാണിക്കുകയും ഒരു ഉളുപ്പൂലാണ്ട് അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണല്ലോടാ ഡാ കപത്തിനടിയിലായ കാലട നക്കിയെടുക്കുന്ന നാറി എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു വെണ്ടർ ശിവം പിള്ള എന്ന എന്റെ ഫാദറിന് എനിക്ക് നക്കല് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാ നിന്നെ പോലുള്ള സാറുമാരെ ഞാൻ വർക്കിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ സാറുമാര് നക്കിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവണം അല്ലാണ്ട് ഓണത്തിനിടയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നടത്തി ലാഭമടിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് നമ്പർ പണി ചെയ്യുന്ന ഷൺമോന്റെ മോനെ കൃഷ്ണു മരണ ആവശ്യമില്ല പോക്കോ പോടാ ഇറങ്ങി പോടാ ആരാ കൊച്ചുണ്ണി സാർ ആ അളിയാ വണക്കം ആ കിതക്കുന്ന അതൊരു സ്റ്റാഫിനെ പിരിച്ചു വിട്ടതാ ശാരീരിക നടപടിയായിരുന്നു ആ ചെസ്റ്റിന് കാല് അളിയാ ദുബായിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ ബോഡിയപ്പ കൊണ്ടുവന്നു സാർ മേത്ത ആരെ മേത്ത അല്ല സാർ ബോംബെ മേത്ത ബോംബെ മേത്ത ആ അളിയാ എന്നില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ മേത്തല്ലേ ആ സാർ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാ രാവിലത്തെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഇതിന് പണി കൂടുന്ന തോന്നണേ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് ആവുമ്പോ ഈ പണത്തിന്റെ ഡീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇവരുടെ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അതൊരു തുകയാണോ അതൊരു തുകയാണ് ആളിയോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം സുഗൂലി ലാഭിക്കാൻ കുന്നും പാടവും കയറി അഞ്ചെട്ട് മൈലും അടക്കണ സിസ്റ്റർ അങ്ങാടിയിൽ വന്നൊരു സവാരി വിളിച്ചതിന്റെ ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ പ്രമോഷൻ വല്ലതും ആയോ സിസ്റ്ററെ ആയി ബ്രദറെ സിസ്റ്റർക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടി ഡോക്ടറെ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുട്ടം പോ എന്താ കുട്ടിയെ ഈ നേരത്തെ എന്താ വല്യ മാമേ ഇത് വീട്ടിൽ കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന നേരമല്ലേ ഓ മാമയാണല്ലേ എന്താ കഴിഞ്ഞോ നിന്റെ ഇല്ല ഇനി തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഭാര്യ വീട്ടുകാര് പടി അടച്ചോ അജപ്രസംഗേ നാക്കില് വരൂ പാടോ വന്നോടാ അമ്മയുടെ കണ്ണൻ എന്നതാ അമ്മച്ചി സുഖാന്നോ എന്ത് ഭാഷയാണ് ഇത് അച്ചായത്തി പിള്ളേരുടെ ഗ്യാങ്ങില് കൊല്ലം കുറച്ചായില്ലേ കുട്ടാ ഇതാരിത് മാതാ യശോധരാനന്ദ് എന്താ സ്ഥിതി കൊറവുണ്ടോ നല്ല കൊറവല്ലേ ഈ ഒരു പെട്ടിയുള്ളൂ അതിൽ കൈവയ്ക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ തവണ എന്റെ പെട്ടി കൊണ്ടേ കിണറ്റിലിട്ടത് മറന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇനി ചെറിയമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കുട്ടാ നിന്റെ വലിയ മാവനും പിന്നെ മറ്റേ കാർക്കോടകൻ അച്ചൂട്ടിയും അവരെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കിണറ്റിലിട്ട് മൂടും അങ്ങനെ ഉപകാരമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യും ഞാൻ എടുക്കാം ഞാൻ യശോധരെ 
മാമ വന്നോ ഇല്ല ഇത് ഭദ്രയാ ഓ എനിക്ക് നന്നായി തിരിയും രണ്ടാളുടെ സ്വരം സിസ്റ്റർ വരാൻ എത്ര മണിയാവും നടന്നു വരുന്ന റൂട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റിയിരിക്കണു എപ്പോഴാ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടൻ കാശ് വാങ്ങി പറ്റിച്ച ആൾക്കാര് മുന്നിൽ വന്ന് ചാടുക എന്നറിയില്ലല്ലോ പാവം അതൊരുത്തി അനുഭവിക്കുന്നതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല അഭ്യാസം തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്തോ ഒരു വലിയ സമാധാനം നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ചെല്ല പോയി മേല് കഴുകോ വല്ലം കഴിക്കുക എന്താന്ന് ചേച്ചി ഇരുന്ന് പറയാൻ കഥകൾ കുറെ ഉണ്ട് നല്ല ആളായിരുന്നു അല്ലേ പാവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കല്യാണം കഴിക്കണം തോന്നോ നീ പൊട്ടിയോ ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കൂടായിരുന്നു നിനക്ക് നല്ല കഥ എന്റെ സുഖവും നോക്കി സകലരെയും മറന്നിട്ടങ്ങോട്ട് പോവാനോ പിന്നെ നീ കരുതണ പോലെ ഇഷ്ടമൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ബാധ്യതയും ഭാരവും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതങ്ങ് നടന്നു കിട്ടുമെങ്കിൽ ആട്ടേന്ന് വെച്ചു ദുഷ്ടനായാള് അച്ചോട്ട ഇറങ്ങി വന്നേ കൃഷ്ണകുമാർ സാറേ എന്താ അച്ചു കൂടി സാറേ എന്റെ വീടും പറമ്പും സാറിന്റെ പേർക്ക് എഴുതിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കേ അവര് ഈശ്വര ആ പ്ലാന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് സാറേ ഒരേയിടത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പണയത്തിലല്ലേ ആ തുകയും പലിശയും കൊടുത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം പണം ഞാൻ തരാം അതെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആളുടെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം അതൊരു ചതിയല്ലേ ആഹാ അതൊരു ചതിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ചതിയല്ലേ ഈ ഇത് നിന്ന് ഒരുത്തരം വിശ്വസിച്ച പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ നീ പറഞ്ഞ പന്നിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അതും വെണ്ടർ ശിവം പിള്ളയുടെ മകൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പണം ഈ കൃഷ്ണകുമാർ ആണെങ്കിലോ ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ മഹാ തെണ്ടിയും എന്റെ ഫാമിലി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊരയില് അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഇറക്കി വിടണം വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പൊ അവരെവിടെ പോവും താൻ കുറച്ചു കാലം അവരെ കൊണ്ട് തേക്കടി ആര്യൻ നിവാസിലോ കുമരകൻ ടാജിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ രാമനിലത്തിലേക്ക് പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യേ താങ്ങല്ല വലിയ ചെലവിലോ അവര് വെറുതെ കിടത്തു ഒറ്റ താങ്ങിന് അടിവറ്റ താഴെയുള്ള മറുപടി വെച്ച് തന്നാണ്ടല്ലോ ആ ആർബി നേരെ കൂടെ കൂടി പാപ്പെട്ട ചതിക്കാൻ കൂട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഓർക്കണായിരുന്നു എച്ചിക്കാട്ടച്ചു അയാളെന്നെ ചതിച്ച് മുങ്ങിയത് അതൊരു കൂട്ടുകൃഷിയായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എടുക്കണോ എവിടെ വെച്ചാ ബാംഗ്ലൂര് ബാംഗ്ലൂര് മൈസൂർ എവിടെ വെച്ചാ പോ വണ്ടി കശോ ഞാൻ തന്നേക്കാട് വീട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിക്കണം സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യുവാണ് മാന്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് തന്നെ പറയാനേ ഞാൻ വന്ന സാർ തന്നെ പോണം അപ്പൊ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജോസഫെ ഇനി വേനൽ ചൂട് കൂടുന്തോറും ഇത് അധികാവിനെ ചെയ്യുള്ളൂ കൂനിമേൽ കുറു എന്ന് പറയണത് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും വേണ്ടുവോളം അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നിന് തലക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പോ 
ഏട്ടൻ കാണിച്ച കുഴപ്പം എന്തായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷെ ഈ വീടും വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അതത്ര എളുപ്പാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി വിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടി ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ശമ്പളക്കാരന് പ്രോപ്പർട്ടി അയാളുടെ പേരിൽ എഴുതി വാങ്ങി വിവരം വീട്ടിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്യുതം കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ യഥാർത്ഥ പിക്ചർ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് പക്ഷെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലല്ലോ അറിയാം സർ ആ തുക തിരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയണേ കൃഷ്ണകുമാറിന് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആര് വിചാരിച്ചാലും കഴിയേയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിസ്സഹായാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളേയുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ചേച്ചി ഈ ഭൂമി അയാളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ശാസിക്കാനും അധികാരമുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കൂടെ ശ്രീദേവി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് കാലുകളുടെ ചലന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് വീൽ ചെയറിൽ ഉരുളുന്ന ജന്മം ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരാകട്ടെ നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മനസ്സു മാറി അയാൾ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖമായി കഴിയുന്നത് കാണാനാ നമസ്കാരം ആരാണാവോ ഞങ്ങള് ചെറുവത്താണി എന്ന് വരിക എന്റെ പേര് ഭദ്ര ഇത് ശാരദ എടുത്തി എന്നെ കാണാൻ തന്നെയാണോ അതോ അതെ ഈ കുട്ടിക്കൊരു സങ്കടം പറയാനുണ്ട് സങ്കടോ അയ്യോ ഈ വണ്ടി ചക്രത്തിൽ ഉരുളുന്ന എന്നോടാണോ അതൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയാ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് മാത്രേ കഴിയൂ എന്നാ കേക്കട്ടെ ഇനി ബോംബെ മേത്ത എന്നെ വിളിച്ച തന്നെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നീ സത്യത്തിൽ ആരാ വെണ്ടർ ശിവൻ പിള്ളയുടെ മോനോ അതോ അച്ഛനോ എന്ന ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ആ പെൺകുട്ടി ആരാ നീ കാരണം വീടും കുടിയും വിട്ട് പെരുവഴിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പോണ ഒരു പാവം ഏതോ ഒരു അച്ചുതം കുട്ടിയോ എച്ചിക്കാത്ത അച്ചുതം കുട്ടി അയാളുടെ വീട്ടിലാണല്ലേ എന്തിനാടാ കൃഷ്ണ ദ്രോഹം ചെയ്യണ ദേവോ ദ്രോഹം അയാളാ ചെയ്ത അച്ചുതം കുട്ടി അതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്ന കേസാത് അതങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റുമോ കേക്കണ്ട ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക് എടാ നമ്മുടെ അച്ഛൻ കൊറേ സമ്പാദിച്ചു കുട്ടി എന്നിട്ടോ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുവനും ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും അതിന്റെ ചികിത്സയും തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതം ഒരു മോളുള്ളത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഉന്തുവണ്ടി കയറി കൃഷ്ണ ഏതോ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിട്ട് വേണ്ടടാ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദേവ് സാറേ അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെയും കൂടി ഒഴിപ്പിക്കാനൊന്നും പോണില്ല ചില വിരട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും കച്ചവടത്തില് അതിന്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ദൈവന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല വേണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം അതെന്റെ കാലില് തൊട്ടപ്പോ ദൈവമേ ആ ശാപൊന്ന് കൃഷ്ണ നിന്റെ തലയിൽ വിടരുത് ഹാ ഇല്ലെന്നേ ആ കുട്ടി ദൈവന്റെ കാലിൽ തൊട്ടപ്പോ ഹോ എന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ചെറിയ സങ്കടം തോന്നിയില്ലേ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി പാവം എന്റെ സങ്കടം എനിക്ക് കൈനഷ്ടം വരുന്ന ഏതോ ഒരു കേസട്ടാണല്ലോ ദൈവമേ ഈ കാലിലേക്ക് കുനിയണെന്ന് ഓർത്തപ്പോഴാ നീ നന്നാവില്ലടാ വേണമെങ്കിൽ പോവല്ലേ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ പത്ത് ലക്ഷം പോയി പിന്നെ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ കാണാൻ കൊള്ളാട്ടോ നല്ല കണ്ണ് ഇഷ്ടായച്ച കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ കല്യാണം കല്യാണം കഴിക്കാം വെറുതെ ഒരു ചെറ്റാളി എന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോ എന്തിനും അത് കളയണത് കഴിക്കാം പീഡനം ശാരീരിക പീഡനം വഴി ആധാരപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്ക ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് ഈ നാട്ടിൽ കോടതിയുണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ഭീഷണി ഇറക്കി വിടുമെന്നു ആര് തെച്ചിക്കാട്ട് അച്യുതം കുട്ടിയോടാ കളി ശിവം പിള്ളയുടെ പോവാൻ വിവരം അറിയും ആ അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോവണ്ട ഒരു ഫോൺ കോളിൽ അവന് മനസ്സിലായി കൊടുക്കും ഞാൻ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കയറ പൊട്ടിക്കണ്ട അച്യുത അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ കട നീ എങ്ങനെയാ വീട്ടാൻ പോണെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കേ ഏത് കട അമ്മ അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കരുത് അമ്മക്ക് ആർബി നായരെ അറിയോ 
ഉണ്ണി അവരാനെ അറിയോ ചാമരാജ നഗറിലെ കോറി ഓണർ ഫർത്തുള്ള അറിയോ നാഗപ്പ ശിവപ്പ അനുവന്തപ്പ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും അറിയോ ആരെയാണ് വായിക്കുള്ള പേരും പറഞ്ഞത് അച്ചിതം കുട്ടിയുടെ മരണ പാവ അമ്മയെ വിട്ടേക്കൂ പാവേ നീ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാരും കൂടി പെട്ടി കിടക്കി എടുത്ത് പോവേണ്ടി വന്നേനെ ഭദ്ര പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് കരഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയോ പോയി രണ്ടീസ് ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ആയി നിറഞ്ഞപ്പോ വന്നിരിക്കണു ഒന്നെങ്ങ തരിഞ്ഞാൻ വലിയ എം ബി ബി സാണോ നോക്കില്ല പിന്നെ ഇത് ഭദ്രയല്ല ഭാമയാ അച്ചുതാ ബടവാ മോനെ എന്താ കാലണിക്ക് ഗുണല്ലാതെ പോക്കി കുട്ടിയുടെ മേക്കട്ട് കേറുന്ന രണ്ടിലൊന്നൊന്ന് ഭാർഗവി പറയരുത് പൈസ തരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയാനാണല്ലോ ഈ രണ്ടിലൊന്ന് സഹോദരി എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പോലീസുകാരൻ അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂപ്പരെ കൊണ്ട് അച്ചുതം കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കൊറച്ച് കൊറച്ചായി ഞാൻ തന്നെ തീർത്തോളാന്ന് നീ കൊറച്ച് കൊറച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ എന്റെ വീട് ആറ് സെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്റെ പൊന്ന് നീ കടപ്പാടം ഉണ്ടാക്കി തരൂ ഈ കഴുത്തിലും കാതിലുള്ള പൊന്നാണെങ്കിൽ ദൂരി കൊടുക്കും അയ്യോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ പറയരുത് കേട്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഴി തടഞ്ഞു വെച്ച് ഇങ്ങനെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞതും പോരാ അതിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള പൊന്നുകൂടി ഊരി വന്നെന്ന് വെച്ചാ നിനക്കത്ര തന്നെ നീ താടി ശാരദർത്തി വേണ്ട ഒന്നും പറയാൻ നിക്കണ്ട അതെ അവള് തന്നെ അച്ഛത കൂട്ടിട്ട് സിസ്റ്റർ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കാലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിന്നോട് പറയാൻ മനസ്സിലട പട്ടി എന്നാരും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ ഭാർഗവിയുടെ മോൻ വിനയേന്ദ്രന് ഒരു പണി ശരിയായി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഏട്ടൻ അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങി മുങ്ങി അത് ഞങ്ങളൊന്ന് ഒത്തുതീർപ്പാക്കായിരുന്നു ആരാണ് വിനയചന്ദ്രൻ ഞാനാ എന്റെ മോനാ എന്റെ അമ്മയാ അയ്യേ വിനേന്ദ്രൻ എന്തായാലും ഒരു പണിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് കറക്കാം പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഏട്ടൻ എന്നിട്ടും ഇവൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവധി ചോദിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ അത് കേൾക്കില്ല ഇവളുടെ കഴുത്തിലും കാതിലും ഉള്ള പൊന്നു ഊരി കൊടുക്കാനാ പറയണേ അത് ന്യായമാണ് തമ്പി സാറേ തെമ്മാരുത്തരം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു മലയാളം മാഷും കൂട്ടുകാരനും കൂടെ ന്യായം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കണു ഒരു തള്ളയുടെ മുഖത്ത് പേരുടെ കയ്യ മര്യാദ കേട് പറയരുത് നീ ആരോടും എന്ന് നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോടാ ആ അഞ്ച് നോട്ടിൽ തീരുന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ആളെ കൂട്ടി നടുവഴിയിലെ പൊറാട്ട് കളിച്ച് ഭക്ഷണാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വിനേന്ദ്രൻ അമ്മയും കുട്ടി സ്ഥലം വിട്ടോളൂ ആ പൊക്കോളൂ നടു വലിച്ചേറി അഞ്ച് പത്താക്കല്ലേ അമ്മച്ചി പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞു പോണം 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 പൊക്കോളൂ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ എന്താ ഇങ്ങനെ നിക്കണ പൊക്കോളൂ എനിക്ക് നഷ്ടം പത്ത് ലക്ഷം ഇതായിപ്പോ ഒരു അയ്യായിരം അങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം തെച്ചിക്കാട്ട് അച്യുതം കുട്ടി വക എന്നെങ്കിലും ഒരു വലിയ പണക്കാരിയാവുമ്പോ പലിശ വേണ്ട എന്റെ മുതൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് സങ്കട എന്റെ കാശ് ആർക്കെങ്കിലും വെറുതെ കൊടുക്കുന്നത് തരും തന്നു തീർക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ ഞാനോട് വിട വാങ്ങട്ടെ തമ്പി സാർ ആ ആവശ്യത്തിലേറെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിന് വെറും കടലാസ് കെട്ടിന്റെ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ആ പണം കൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണ് തുടയ്ക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആ കടലാസ് പണമായി അതിന് പണത്തിന്റെ മൂല്യമുണ്ടായി മനസ്സിലാവണുണ്ടോ തമ്പി സാറിന് ഈങ്ങാപ്പാറയിൽ ഒരു കുരുമുളക തോട്ടം നോക്കണം വിലയൊത്താൽ ഇന്നും തന്നെ കച്ചവടമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് വഴിയരികിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മണീസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ പുഞ്ചപ്പാടത്തിന്റെ കരയ്ക്ക് വന്ന് എന്നോട് സാഹിത്യം അടയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ലൈഫ് ഇസ് എ ടേൽ ടോൾ ബൈ അൻ ഇഡിയൻ സോറി സാർ ഏതൊരു വിഡ്ഡി പറഞ്ഞ കഥ അതാണ് ജീവിതം പച്ചപ്പട്ട് വിരിച്ച വലയിലകളിൽ ഒരു മന്ദമാരതിനെ ഏറ്റു നിൽക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണമാറേ ആ കുട്ടി പാവ സാറേ കാണാനും കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യായിരം വീശിയത് സാർ വാക്കേറ് എടാ കള്ള കൃഷ്ണ അങ്ങനെ വിളിക്കല്ലേ സാറേ സാറേ നാളെ എന്റെ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം 
അതിൽ ലവിന്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണുമ്പോ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ആകുമ്പോ ചുളുവിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കയ്യിൽ തടയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ആ മുഖത്തൊരു നല്ല തിളക്കം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ അതിലൊക്കെ വലിയ തിളക്ക എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റണ തന്നെയല്ലേ വീടും ചുറ്റുപാടും ഫിനാൻഷ്യലി വളരെ മോശ ഷേപ്പിലാണ് പക്ഷേ പഴയ പെരുമയുള്ള തറവാട്ടുകാരാ ആ ഏട്ടൻ ഫ്രോഡ് ഒഴിച്ച് ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യണേ അതല്ലേ രസം എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് നിക്കുക ഓഹോ നാളെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നോക്കി നടത്താനുള്ള യോഗം അതിനാവും അവനെ പ്രാണന പോലെ കൊണ്ട് നടക്കണം എനിക്ക് അതാ വരുത് എന്താ മുതലാളി പതിവില്ലാത്തൊരു കിടപ്പ് വെറുതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു അറിഞ്ഞു നിന്റെ തമ്പി സാറ് പറഞ്ഞു പാവാ അല്ല ദേവു കൃഷ്ണ എന്താടാ വീണോ നീ വീണോന്ന് ചോദിച്ച വീഴട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എതിര് പറയൂടാ ഞാൻ നാമൂറി ചെന്നിട്ട് സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണന് നന്ദി പറയട്ടെ ഒടുക്കേന്റെ അനിയനെ കൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തോന്നിച്ചല്ലോ മൂപ്പര് എന്റെ ദേവുവിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണ കുട്ടി അതിനല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ കാത്തിരുന്നേ അതവളാണ് ദേവു ഉറപ്പിക്കല്ലടാ അവരോട് ചോദിക്കണം വീട്ടിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കവള് എം ബി ബി എസ് പി ഡി സി ഫീൽഡ് ഞെട്ടിപ്പോയോ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ തമ്പി സാറാ പറഞ്ഞത് തമ്പി സാർ കണ്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ കുട്ടിയെ അതിൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട അന്വേഷണവും പെണ്ണു ചോദിക്കലൊക്കെ എന്റെയും തമ്പി സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ നീ അത്യാവശ്യം സ്വപ്നം കാണലൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ ഒട്ടും കുറക്കില്ലാട്ടോ നല്ല ലാവിഷായിട്ട് തന്നെ കാണും ആ
വീളകുന്നു മണിമലരമ്പ് കൊണ്ട കന്യ നിന്നില കനിയെടുക്കുവാൻ വന്നു ഞാൻ മധുരിതമൊരു പ്രണയ കഥയിലൊഴുകി ഒഴുകി നാം ഓമനേ തങ്കമേ അരികിൽ വരികൻ പ്രണയത്തിൻ മുകുളം വിരിയും ഹൃദയത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ പുതുമഴയുടെ സുഖമരുളുകിൻ സഖിനീ പത്ത് മിനിറ്റിന് ഇളയ കൂടപ്പിറപ്പിനെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ ആക്കിയ ഗ്രേറ്റ് ചേച്ചി ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് എം ഡി നമുക്ക് പതുക്കെ ചെയ്യാം തൽക്കാലം കക്ഷി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എനിക്കൊരു ജൂനിയർ ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കട്ടെ അത്ര മോശമല്ലാത്തൊരു സാലറി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം വലിയ ഉപകാരമാവും ഉപകാരം ഇയാൾക്കുണ്ടാവണം വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ കൂടി ആയാൽ വലിയ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ ഞാൻ അവളോട് സാറിനെ വന്ന് കാണാൻ പറയാം യെസ് മീൻ ടൈം ഞാൻ മാനേജ്മെന്റുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫോർമൽ ടോക്ക് എന്നാ ഞാൻ യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വന്നതാണോ മുതലാളി അമ്മ കളിയാക്കട്ടെ സർ മേനോൻ സർ വന്ന ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ രോഗിയായിട്ട് വന്നതാ ആ എന്താ കുട്ടി സാറിനെ കാണാൻ വന്നതാ ഇറങ്ങട്ടെ ഈ കുട്ടി അറിയാം ഒരു റൂറൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഇയർ ബാക്ക് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ഇത്ര സിൻസിയർ ആയ കുട്ടികളെ വളരെ റേറായിട്ട് കാണാൻ കിട്ടും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവൾ ഇവളുടെ സിസ്റ്ററിനെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ ആക്കി സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവളുടെ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ഇരട്ട കുട്ടികളാ എം ബി ബി എസ് കാരി ജസ്റ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബോസിനെ അറിയിക്കണമല്ലോ ആ ജോലിയും കഴിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കാണുന്ന ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചേച്ചി മുതലാളി വന്നോ ആരാ എന്താടാ മിഴിക്കണേ എന്തു പറ്റി ഇവന് ഡാ കൃഷ്ണ ഒരാള് രണ്ടുപേരെ പോലെ ഇരിക്കണു മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്താക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊലച്ചിരിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്റെ ദേവുട്ടി ചിരിക്കാതെ പിന്നെ ഡോക്ടർ മേനോൻ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവണത് അത് നിന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്കസ്യാന്ന് ആവണത് കാണാനാ ഞാനിരുന്നേ ദൈവ ഫോൺ ഇടുന്നേ മേത്താടെ ഫോണായിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫോൺ ഇറച്ച് കൊല്ലും ഞാൻ മേത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബിസിനസ് വേണ്ട നോക്കെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുള്ളൂ കുടുത്തിട്ടവൻ ശരി ഇതിൽ നീ ആരെ കെട്ടാൻ പോണേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി മോളെ ഇതിലൊന്ന് തൊടു എന്തിനാ തൊടു കുട്ടി കൃഷ്ണ എന്താ നിന്നെയല്ല ഒറിജിനലിനെയാ ആ 
തമ്പി സാർ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബോംബെ മേത്തെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞോ ചെറുതായിട്ട് കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞാലും വണ്ടിയിലോട്ട് കയറത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു സത്യമാണോ തമ്പി സാർ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രപ്പോസ് ഇനി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എന്ത് പറയാൻ എപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് പറ പിന്നെ സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒരു ചില്ലി പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതെന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് തന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല ചോദിച്ചത് കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവരുടേതായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല അതറിഞ്ഞിട്ട് താനെന്നെ വന്ന് കാണാം അല്ലറ ചിലർ ധാരണാ പിശകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണകുമാറും ഞാനുമായുള്ള ഒരു ബന്ധമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലവര മാറ്റിയത് ഒരു <laughs> 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 നീ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആയി കാണാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ജാട പറയുന്നല്ല അല്പം ജാട തന്നെയാ നിന്നെ പോലെ ഒരു മടിച്ചുകോതക്കേ ഒരു കണക്കിന് ഇത് തന്നെയാ നല്ലത് കൊച്ചു മുതലാളിയുടെ വേളിയായിട്ട് അങ്ങനെ സുഖിച്ചു വാഴാലോ ഞാൻ കണ്ടടി സംഗതി കേട്ടപ്പോ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശം അയ്യടാ എന്ത് പ്രകാശം വേണ്ട വേണ്ട
കൃഷ്ണ നീ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ ചേച്ചി ഞാൻ മുമ്പ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഓ നീ എന്റെ വിരലിൽ തൊട്ടതോ വിരലിൽ പേരെഴുതി വെച്ചിരുന്നു രണ്ടു കുട്ടികളുടെയും എം ബി ബി എസ് കാര്യമായ കുട്ടിയാണ് വീട്ടുകാരുടെയും അവളുടെയും സമ്മതവും കിട്ടി അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചേച്ചി രണ്ടും രണ്ടു പേര് തന്നെയാണ് ഒരാൾ നല്ലത് മറ്റാൾ ചീത്ത എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഉമ്മർത്ത് വന്ന് ആരാണ് ചേച്ചിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് എന്റെ കുടുംബത്തിനെ വഴിയാധാരമാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചത് ആരാണ് എണ്ണിപ്പെറുക്കി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ടൊരു വീട് നോക്കിയത് ആരാ തന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ പഠിപ്പിച്ച് അവൾക്ക് പേരുള്ളൊരു തൊഴിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അവളെ അവളുടെ വലിയ മനസ്സിനെ ഞാൻ അതിനെയാണ് ഞാൻ അതിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൾക്ക് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ എന്റെ ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ പിന്നെ അവക്കല്ല ഒരു ജീവിതം കിട്ടേണ്ടത് വെണ്ടർ ശിവം പിള്ളയുടെ മകൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മാപ്പം കിട്ടും ഈ ഒരു സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അവളെ മതി ദേവൂ ഭദ്രേ നീ പറയണത് എന്തോ അതിലടെ എനിക്ക് ശരി ഭദ്രയെങ്കിൽ ഭദ്ര ഭാമയെങ്കിൽ മാമ അല്ല ഭദ്രയെങ്കിൽ ഭദ്ര ഭദ്രയെങ്കിൽ ഭദ്ര അതെന്ത് വർത്താനോടോ അവര് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മതി എന്നല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവര് പറയുന്ന എന്തായാലും എസ് പറയാന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രണ്ടിലേതായാലും നമുക്കെന്താ നടന്നു കിട്ടിയാ മതി ഈ കല്യാണാലോചന പുറത്തറിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ ഓരോരുത്തരുടെ സീറണോ എന്നറിയോ വല്യമ്മാവന് അത് കരക്ക് ആ ഗോപാലിനൊക്കെ മറന്നു പോയിരുന്നു ഇപ്പൊ ശരിയായി പോയി അമ്മ ഞാൻ അതിന് തയ്യാറല്ല ഭാമ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പൊ എന്റെ നേർക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയാ എനിക്ക് വയ്യ മേത് സ്വീകരിക്കാൻ പക്ഷെ മോളെ ആ പയ്യൻ നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രം ഈ ആലോചന നടത്തിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒരബദ്ധത്തിൽ ഭാമയാണെന്ന് എല്ലാരും കരുതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തർക്കത്തിനൊന്നും ഇല്ല അച്ചുടനോട് അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കൂ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് എന്താടി അവൾക്ക് സമ്മതം അല്ല അയ്യടാ അത് അവളെ വറുത്ത് കളി പറയണല്ലേ എടി നിന്നെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചത് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് നിന്നെ പോലെ നല്ല മനസ്സിലൊരു കുട്ടിയാണ് വേണ്ടത് ഭാമേ ഇനി ഈ വിഷയം വെറുതെ പറഞ്ഞു നീട്ടണ്ട ഞാനില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് എല്ലാരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഡോക്ടർ അരുണിനെയാണ് പുള്ളി വന്നു എന്നറിഞ്ഞത് സത്യമല്ല നിർദോഷമായ ഒരു കള്ളം ഏത് ശാരദ ടീച്ചർക്കും പറയാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാടാക്കാരും വരില്ല കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു പണം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൃദയം ഒഴുകി എന്തും എനിക്ക് പോണം പോവാം ആദ്യമായി ഇഷ്ടമാണെന്ന് മോത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞയാൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതം മോളിയതും അയാളോടായിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരു വേദനയായിട്ട് അങ്ങനെ വേദനയൊന്നുമില്ല പിന്നെന്തിനാ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോടി എത്തിയത് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് വെറുതെ കാലം കഴിക്കരുന്ന് പറയാൻ അവസാനേ കണ്ട ദിവസം അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ്ടെന്ന് പറയാം കൂടെ വരാൻ ഞാൻ ഒരുക്കോണെന്ന് പറയാം അതൊക്കെ ഭദ്രയുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തി തരാം ആളിനെ ഞാൻ എന്റെ ശ്രമം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണ് ഇയാളിനെ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ മോളുടെ ഒരാളിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ അതുകൊണ്ടാ ഈ കുടുംബം ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അത് മറന്നാ ആര് പൊറുക്കും മോളെ ഇവിടെ വരെ വരുത്തി എന്ന് പറയണത് എന്നെ പാടില്ലാത്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അവള് തള്ളില്ല ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാം അവളെ ചെയ്തതിന് പ്രതിഫലം ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ എന്റെ അനിയന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനാ ഭദ്ര സമ്മതം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ അവൻ ഇനി ഒരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവൂന്ന് പോലും തോന്നണില്ല അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നാ സംശയം അയാള് പോയില്ലേതോ നാട്ടില് ചിലപ്പോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതങ്ങനെ 
സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അവള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചതാ ഈ കുട്ടിയുടെ അനിയനെ എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ അവള് മറത്ത് പറയണേ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങ് നിർബന്ധം പിടിച്ച ഭദ്ര സമ്മതിക്കും ഒരു കാര്യത്തിലും അവളങ്ങനെ ഏറ്റമെന്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ തനിച്ച് ഞാനെന്താ ശരി വാസം കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം ഭദ്രയോട് തീർച്ചയായും അത് നടന്നു കാണാൻ സത്യമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചിലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നടക്കും വാസു അവൾ സമ്മതിക്കും വയ്യാന്ന് തീർത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വാസോട്ടാ നിങ്ങളെ തിരക്കി ആ അരുൺ ഡോക്ടർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു കണ്ടാ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ താമസം രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് ആരാത് ആ ഡോക്ടർ ആണോ അതെ അയാളിപ്പോ എന്തിനാ വാസു അയാളെ കാണോ അയാൾ ഭദ്രയെ കണ്ടാൽ എന്താവുന്ന അതിനു മുമ്പ് വാസു കാണണം കണ്ടിട്ട് പറയണം കൃഷ്ണനുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് ഭദ്ര സമ്മതം പറഞ്ഞു തന്ന് അതല്ലേ നല്ലത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം അവര് തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കുകയും വേണം പോയിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളാം പോയ ശേഷം സാറിന്റെ വിവരമൊന്നും കാണാതായ പോ ഈ നാടും മറന്നു എന്ന് കരുതി വിളിച്ചിരുന്നു പലവട്ടം ഭദ്രെ ഒരിക്കൽ പോലും കിട്ടിയില്ല ഇതിപ്പോ നല്ല ദിവസമാണ് സാറിന്റെ വരവ് ഭദ്രയുടെ വിവാഹം ഏതാണ്ട് ഉറച്ചു മലർന്നു കിടന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു ബന്ധം അതും ആ പയ്യന്റെ ചേച്ചി വന്ന് കാലു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഭദ്ര സമ്മതം പറഞ്ഞു വീൽ ചെയർമേലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ വന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ അവളെപ്പോലൊരു കുട്ടിക്ക് സമ്മതം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ ആരായാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയ്യോ കോടീശ്വരൻ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം ബിസിനസ് ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയത് കൂടുന്നതേ ഉള്ളൂ ദിവസം കഴിയും തോറും മഹാഭാഗ്യമല്ല കുട്ടിയുടെ മഹാഭാഗ്യം അവളിനി രാജകുമാരിയായിട്ട് കഴിയും ഭദ്രയെ കണ്ട് ഒരു കങ്ക്രാറ്റ്സ് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണ്ട സാർ സാറിന് ഇനി കണ്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയൂ കാണുമ്പോ ഭദ്രയ്ക്കും ആ മഹാഭാഗ്യവാനായ ചെറുപ്പക്കാരനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറയൂ ഈ രാത്രി തന്നെ പോണം ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ലല്ലോ രാത്രി യാത്രയില്ലെന്നാണ് ഓ യാത്ര പറയുന്നില്ല
വാഴ്ത്തി കൂടെ നടക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം വേറെ വാഹനം പോലെയൊന്നുമല്ല തട്ടണ്ട ഒരു കാറ്റടിച്ചാ മതി ഇനിയിപ്പോ ചിലർ പറയണ പോലെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയി നിന്നാണെങ്കിലോ അതെന്തിനാ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്തേ ഇന്നെ തോപ്പിക്കാനാണെങ്കില് ഞാൻ ജയിച്ചു നിൽക്കുമല്ലോ തോറ്റു തോറ്റു ജീവിക്കുന്നോളല്ലേ ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തോന്നണ മാതിരി മിണ്ടാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു തെറ്റായ കാര്യ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് പ്രാണനൊടുക്ക അതിനു മാത്രം എന്തു മഹിമയാ ഈ ഗതിയില്ലാത്തവർക്കുള്ളത് ആ വന്നോ നീ വര വര ആശുപത്രി പോയിരുന്നോ മാറിയിരിക്കണോ ഈ കണ്ണട മുഖത്തില്ല ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്താണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലായോ അപകടം പറ്റിയതോ ജീവൻ ഒടുക്കിയതോ ഈ വെളിയില് ഈ നിറയുടെ കണ്ണില് അതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റായിപ്പോ വേണമെന്ന് കരുതി ചെയ്തല്ലോ അതിടാ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി നിന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവളും നീ കൂടി ജീവിക്കണത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോണ പറയാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ആവാസിനോട് അത് അത് കേട്ടത് കൊണ്ടല്ല ആ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്ങി ചെയ്തത് ആർക്കും ആരെയും കിട്ടിയില്ല ആ പാവം കുട്ടിയുടെ മനസ്സും തകർന്നു ഒരു ദൈവങ്ങളും പോക്കില്ല എന്നോട് ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിച്ചതും അയാളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതും എല്ലാം ഈ ദൈവങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ മനസ്സിന് അല്പം ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറ അതെ നമുക്ക് ഭദ്രയെ പോയി കാണണം അവളെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനാവും നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോവ വേണണ്ട ആ അപ്പൊ ആ കണ്ണീരോടക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതൊന്നും തുറന്നു പറയാതെ അവൾ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നേ അതല്ലേ അവൾ ഇങ്ങനെ തകർത്തത് 
ഒരിത്തിരി ദയ അവളോട് കാട്ടേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നും ആരും കാട്ടിയില്ല മഹാപാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് എവിടെ മുങ്ങിയാലാണ് ഏത് ദേവര തൊഴുതാലാണ് എനിക്ക് മോശം കിട്ടുക ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒരു അപേക്ഷയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ പണം കൊടുത്ത് നേടാവുന്ന എന്ത് ചികിത്സയും ചെയ്യിപ്പിക്കാം മനസ്സിന്റെ ആ കലമ്പല് മാറി പഴയ ഭദ്രയായി മാറുന്ന കാലത്ത് എന്നെ വിട്ട് പോവില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് തന്നേക്കോ ചെയ്യണ പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ടല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാവളെ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക അന്ന് മരത്താണ് ഭദ്ര പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ നാളും പക്കോ അറിയില്ല ശുഭ മുഹൂർത്താണോ എന്നും നിശ്ചയമില്ല ഒരു കാർ മൂടിയ മംഗലേ ഉള്ളൂ അത് തെളിയും ഉറപ്പാ അത്രയ്ക്ക് നല്ലവള എന്റെ ഭദ്ര കാണാൻ കഴിയാത്ത ദൈവങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഒരു നാൾ നമ്മുടെ ഭദ്ര പിന്നെ വേനലും മഴയും മാറി മാറി വന്നു പോയ ശേഷം അകലെ ഒരിടത്ത് ഒരു തണുത്ത പകലിൽ കാലത്തിന്റെ മിഴി രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ തെളിയുന്നു
എന്താ പ്രശ്നം പറയാൻ ഇപ്പൊ സൗകര്യമില്ല ദേ ദേവു മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ തറ തൊടാതെ പറഞ്ഞു വരെ ഞാൻ അത്രക്ക് വലിയ എന്ത് വിഷയം നടന്നുണ്ട് തോന്നി ചേച്ചിയുടെ ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയപ്പോ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറ അകത്തെ മുറിയിൽ നിന്റെ ഭാര്യ കിടപ്പുണ്ട് അവക്ക് എന്ത് പറ്റി അത് അവളോട് പോയി ചോദിക്ക സമയം കളയാതെ വേഗം ഓടി ചെല്ലട കിട്ടണ അവള് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുക എന്താ ഒന്നുമില്ല ഇതെന്തോ രോഗമാണ്